To watch more videos, please press the subscribe button and the bell icon. Padayile ore kalluruvai nindra paavai karul seida balane thalo seethai manam kulira sodhanaya vendra shridharane raghu ராமலக்ஷ்மணர்கள் விஸ்வாமித்திரருடன் அவருடைய யாகத்தை காக்க கிளம்பி சென்று கொண்டிருந்த பொழுது வழியில் தாடகை என்னும் அரக்கி இருந்த வனப்பகுதி வந்தது அவள் கொடூரமான குணத்தையும் முகத்தையும் கொண்ட அரக்கி அவள் அவள் பலத்தையும் பயங்கரத்தையும் விஸ்வாமித்திர ராமலக்ஷ்மணர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார் அவர்கள் விஸ்வாமித்திரருடன் வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்துவிட்ட அரக்கியோ அவர்களை கொல்ல ஆவேசமாக அவர்களை நோக்கி வந்தபோது பெண் என்பதினால் அவளுடன் சண்டை போட முதலில் ராமன் சற்றே தயங்க விஸ்வாமித்திரர் பல கதைகளை எடுத்து கூறி அவளை கொல்லாவிடில் தமது யாகம் நடைபெறாது என்ற காரணத்தையும் கூறினார் அதை கேட்ட ராமன் சற்றும் தயங்காமல் அவள் மீது ஒரு பானத்தை எய்தினான் அந்த அம்பும் அவளது மார்பை துளைத்துக் கொண்டு வெளியேறி செல்ல அவள் மலையைப் போல அப்படியே சாய்ந்து விழுந்தாள் அவள் கொல்லப்பட்டதை பார்த்த மாரீஜனும் சுவாகு என்னும் அரக்கர்களும் பெரும் சேனையுடன் வந்து ராமலக்ஷ்மணனுடன் யுத்தம் செய்யலானார்கள் அவர்களது சேனையையும் மாரீச்சன் மற்றும் சுவாகு இருவரையும் ராமலக்ஷ்மணர்கள் பல பானங்களை வீசி கொன்று தீர்த்தார்கள் அந்த அரக்கர்கள் அனைவரும் அழிந்த பின் அவர்கள் இருவரையும் அழைத்து கொண்டு சென்ற விஸ்வாமித்திரர் யாகத்தை துவக்கி அதை நல்லபடியாக முடித்து கொண்டார் யாகம் நடந்து முடியும் வரை யாகசாலையின் அனைத்து பக்கங்களிலும் நடந்து கொண்டே இருந்தவாறு கண்ணயராமல் யாகத்திற்கு காவலாக நின்றார்கள் ராமலக்ஷ்மண சகோதரர்கள் அந்த யாகம் நல்ல முறையில் நடந்து முடிந்ததும் மனம் மகிழ்ந்து போன விஸ்வாமித்திர முனிவர் ராமலக்ஷ்மணர்களுக்கு தமது பரிபூர்ண ஆசிகளை வழங்கினார் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு மிதிலை மன்னன் ஜனகரிடம் இருந்து அழைப்பு ஒன்று வந்தது அந்த அழைப்பில் அவர் தனது நாட்டில் ஒரு யாகத்தை நடத்த உள்ளதாகவும் அதில் பங்கேற்று அங்குள்ள சிவதனுஷ் என்னும் வில்லை தூக்கி அம்பை எய்பவர்களுக்கு தனது மகளை விவாகம் செய்து கொடுப்பதாகவும் கூறியிருந்தார் அந்த நிகழ்ச்சி நல்ல முறையில் நடந்து முடிந்திட விஸ்வாமித்திரர் தன் நாட்டுக்கு வந்து தம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் எனவும் அழைப்பு விடுத்திருந்தார் அதை ஏற்றுக்கொண்ட விஸ்வாமித்திரரும் தம்முடன் ராமலக்ஷ்மணர்களையும் அழைத்து கொண்டு சென்றார் அவர்களும் செல்லும் போது வழியிலே கௌதம முனிவரின் சாபத்தினால் கல்லாகி கிடந்த அவரது மனைவியான அகலிகை மீது ராமனின் கால்கள் எதேச்சையாக பட்டுவிட கல்லாகி கிடந்த அவள் உயிர் பெற்று எழுந்தார் ராமனின் பாதம் பட்டதும் அவள் சாபம் நீங்கி உயிர் பிழைத்து எழுந்த காரணத்துக்கான சாபம் குறித்து ராமனுக்கு விஸ்வாமித்திரர் எடுத்துரைத்தார் கல்லாகி கிடந்த அகலிகை கௌதம முனிவரின் தர்மபத்தினியாக இருந்தவள் ஆனால் அவள் தேவலோக அதிபதியான இந்திரனின் அழகில் ஒரு நாள் சற்றே மயங்கிவிட்டதால் அவளை கல்லாகப் போவது என அந்த முனிவர் சபித்துவிட்டார் அது மட்டுமல்ல எப்போது ராமனின் கால் கல்லாகி கிடக்கும் அவள் மீது படுமோ அப்போது அவள் உயிர் பெற்று எழுவாள் என்று தெய்வ நியதி உள்ளது என்றும் கூறிவிட்டார் அந்த நிலையிலும் ராமர் தெய்வ அவதாரமே என்பதை அவரும் உணரவில்லை ராமனுக்கும் தெரியவில்லை உயிர் பிழைத்து எழுந்த அகலிகையை ராமலக்ஷ்மணர்கள் வணங்கி எழுந்த பின் அவளை அழைத்து கொண்டு அவளுடன் துணையாக சென்று கௌதம முனிவரிடம் அவளை பத்திரமாக ஒப்படைத்த பின் அங்கிருந்து மீண்டும் கிளம்பி விஸ்வாமித்திரருடன் மிதிலைக்கு செல்ல துவங்கினார்கள் விஸ்வாமித்திரர் மிதிலைக்கு வந்து கொண்டிருந்த செய்தியை கேட்ட ஜனக்கர் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்து அவர் வந்து கொண்டிருந்த வழியை நோக்கி சென்று வழியிலேயே அவரை சந்தித்து அவரை விழுந்து வணங்கி அவருக்கு அர்கியமும் தந்து அவர்களை தனது அரண்மனைக்கு அழைத்து சென்றார் செல்லும் வழியிலேயே ஜனக்கர் விஸ்வாமித்திரருடன் இருந்த இரண்டு இளைஞர்களான ராமலக்ஷ்மணர்களை குறித்த விவரங்களை கேட்டறிந்தார் 
ராமனின் வீரம் வீரம் மற்றும் பல்வேறு மேன்மையான குணங்களை கேட்டறிந்த ஜனக்கரும் ராமனையும் அந்த யாக முடிவில் நடைபெற இருந்த வில் போட்டியில் பங்கேற்குமாறு அழைப்பு விடுத்தார் ராமன் எதுவும் கூறும் முன்னரே அவர் சார்பில் விஸ்வாமித்திரர் அந்த அழைப்பை ராமர் சார்பில் தானே ஏற்றதாக கூறிவிட்டு மறுநாள் அந்த போட்டியில் பங்கேற்க ராம லக்ஷ்மணர்களை அரச சபைக்கு அழைத்து சென்றார் மிதிலையில் ஜனக மகாராஜாவுடைய யாகத்திற்காக சகல ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு பல்வேறு தேசங்களில் இருந்து வந்திருந்தார்கள் விஸ்வாமித்திரர் முன்னடக்க ராமன் லக்ஷ்மணர்கள் அவரை தொடர அவர்களும் மிதிலை நகரை கால் பதித்து விட்டார்கள் மிதிலா நகரத்து மதில்கள் மீது பறக்கும் கொடிகள் ராமரை பார்த்து குற்றமில்லாத தாமரை மலரை விட்டு நீங்கிய திருமகள் எங்கள் நகரம் செய்த தவத்தால் இங்கே சீத்தையாக பிறந்திருக்கிறாள் அவளை கைத்தலம் பற்ற வா வா என்று அழைப்பது போல அசைகின்றதாம் அரண்மனையின் அருகில் வந்தாகிவிட்டது அங்கே கன்னி மாடத்தில் அண்ணங்களுக்கு நடுவே சீதை நிற்கிறாள் சீதையை பார்ப்பவர்களெல்லாம் அடடா தேவர்களைப் போல நமக்கும் இமைக்காத விழிகள் கிடைத்தால் இவளை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாமே என்று இயங்குவார்களாம் அப்பேற்பட்ட அழகிய சீதையை ராமன் பார்க்கிறான் அவளும் அவனை பார்க்கிறாள் ராமன் மனம் சீதையை இழுக்க சீதையின் மனமோ ராமனை தன்னருகே இழுக்கின்றது திருமாலின் அவதாரமும் திருமகளின் அவதாரமுமாயிற்றே இருவரும் விஸ்வாமித்திர முனிவர் முன்னடக்கிறார் ராமனுக்கு பின்தொடர வேண்டிய கட்டாயம் சீதையின் மனமோ துடித்துப் போகிறது அவர்கள் அரண்மனையின் வாயிலை வந்து அடைந்தவுடன் ஜனகருடைய புரோகிதரான சதானந்தரும் ஜனகரும் அவர்களை எதிர்கொண்டு அழைத்து உபசரித்து கூட்டிச் செல்கின்றனர் போட்டி துவங்கும் முன்னர் மன்னன் அனைவருக்கும் கூறினார் இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் என் வந்தனம் இந்த வில்லும் அம்பும் சிவபெருமான் கொடுத்ததாகும் ஏர் உழும் பொழுது பூமியிலிருந்து எனது மகளான சீத்தை கிடைத்ததால் இந்த வில்லையும் அம்பையும் யார் தூக்குவார்களோ அவர்களுக்கே சீதையை மனமுடித்து கொடுப்பதாக முடிவு செய்திருந்தேன் அதன்படி இந்த வில்லையும் அம்பையும் யார் தூக்குவார்களோ அவர்களில் ஒருவரே சீத்தைக்கு கணவராக தேர்வு செய்யப்படுவார் வில்லை கொண்டு வரும்படி ஜனகர்த்த மாட்களுக்கு உத்தரவிட்டார் வில்லானது ஒரு இரும்பு பெட்டியில் பூஜை பந்தவஸ்துடன் வைக்கப்பட்டிருந்ததை எட்டு சக்கரங்கள் கொண்ட வண்டியில் ஏற்றி ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் சேர்ந்து உற்சவத்தேரை இழுத்து வருவது போல் இழுத்து வந்து சபாமண்டபத்தில் சேர்த்தார்கள் இதோ நானும் என் முன்னோரும் பூஜித்த மகாதேவனுடைய வில் இதை காண விரும்பும் தசரத குமாரனும் பார்க்கலாம் என்றார் ஜனகர் சபையில் இவ்வாறு ஜனகர் சொன்னதும் ராமா பெட்டியை திறந்து வில்லை பார் என்று விஸ்வாமித்திரர் கூற குருவின் ஆணையை பெற்ற ராமன் இரும்பு பெட்டியை திறந்து வில்லை பார்த்துவிட்டு மிக வினயமாக இந்த புண்ணிய தனுசை நான் தீண்டலாமா எடுத்து நான் ஏற்ற அனுமதி உண்டா என்றான் ஜனகரும் விஸ்வாமித்திரரும் ஆசீர்வதிக்க சபையில் இருந்த அனைவரும் கண்மூடாமல் பார்த்திருக்க ஒரு பூமாலையை எடுப்பது போல் அவ்வில்லை விளையாட்டாக எடுத்தான் ராமன் எடுத்து நிறுத்தி தன் கால் கட்டை விரலால் தாக்கு கொடுத்து வில்லை வளைத்து நாணி ஏற்றினான் பிறகு நாணி பிடித்து காது வரையில் இழுத்தான் நாணி இழுத்த வேகத்தில் வில் வளைந்து திடீரென்று இடி ஓசையுடன் முறிந்தது தேவர்கள் பூமாறி பொழிந்தார்கள் என் உயிரை விட பிரியமான சீத்தையை ராமனுக்கு தந்தேன் என்றார் ஜனக்கர் மிக வேகமாக செல்லும் ஆட்களை அனுப்பி தசரத மகாராஜனை அழைத்து வர உத்தரவிடுவீராக என்றார் விஸ்வாமித்திர முனிவர் ஜனக்கரும் அப்படியே செய்தார் பயந்து பயந்து ராஜகுமாரர்களை விஸ்வாமித்திர முனிவருடன் அனுப்பிய தசரதனுக்கு இவ்விதமான சந்தோஷமான செய்தி வந்ததும் பரவசப்பட்டான் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ உடனே மந்திரிகளுக்கு சொல்லி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து அடுத்த நாளே தசரதன் பரிவாரத்துடனும் பரிசுகளுடனும் மிதிலைக்கு புறப்பட்டான் ஜனகரும் தசரத சக்கரவர்த்தியும் சந்தித்து உபச்சாரங்கள் முடிந்தவுடன் யாகம் சீக்கிரத்தில் முடியும் 
அது முடிந்தவுடனே இந்த விவாகத்தை நடத்தி விடுவது ஸ்லாகியமாக எண்ணுகிறேன் என்று ஜனக மகாராஜா தசரதனுக்கு சொல்லி சம்மதம் கேட்டார் பெண்ணை கொடுப்பவராகிய நீர் அல்லவோ செய்ய வேண்டியதற்கெல்லாம் அதிகாரி நீர் சொல்லுகிறபடி எல்லாம் நடக்க வேண்டியது என்றான் தசரதன் வானவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாகிய ராமன் சீத்தையை தன் மனத்தில் நினைத்திருக்க அதே நேரம் அந்த சீத்தையின் தந்தை ஜனக்கன் என்ன செய்தான் தெரியுமா தேன் உண்ணும் வண்டுகள் மொய்க்கும் கூந்தலை கொண்ட என் மகள் சீத்தைக்கு நாளை ராமச்சந்திரமூர்த்தியுடன் திருமணம் என்று அறிவித்தான் உடனே யானை மேல் ஒரு பெரிய முரசை தூக்கி வைத்தார்கள் அதை பலமாக ஒலித்தபடி அந்த நகரின் தெருக்களில் சென்று அரசனின் கட்டளையை சொன்னார்கள் உடனடியாக மிதிலை நகரம் அருமையாக அலங்கரிக்கப்பட்டது சீதையும் ராமனும் திருமணம் செய்து கொள்ளவிருக்கும் அந்த மண்டபம் முன்னாளில் மயன் என்ற சிறந்த தச்சனால் செய்யப்பட்டது ஆனால் அதை பார்க்கும் பொழுது பிரம்மன் படைத்த அண்டகோளத்தைப் போல் இருந்ததாம் சீதையும் ராமனும் திருமணம் செய்து கொள்கிற அழகை காண்பதற்காக வந்த விருதினர்களின் பட்டியல் மிக பெரியது அதில் முக்கியமாக இந்திரன் தன்னுடைய மனைவியாக இந்திராணியுடன் வந்தான் தலையில் பிறை சந்திரனை சூடிய சிவபெருமான் தன் மனைவி உமையுடன் வந்தான் தாமரை மலரில் வாழும் பிரம்மன் தன் மனைவியாகிய சொல்லரசி சரஸ்வதியுடன் வந்தான் ஆண்களும் பெண்களும் மகிழ்ச்சியோடு பலர் கூடியுள்ளனர் பல சிறந்த அரசர்கள் ஒரே இடத்தில் கூடியிருப்பதை பார்த்தால் வலிமையான யானை கூட்டம் போல் தோன்றியதாம் அதன் நடுவே கொற்றவன் தசரதன் வீற்றிருக்கின்றான் அப்பொழுது மாப்பிள்ளை ராமன் தேரேறி வருகின்றான் மண்டபத்தினுள் நுழைகிறான் இப்போது திருமண அலங்காரங்களுடன் அவனை பார்க்கும் பொழுது மேருமலையில் சூரியன் உதித்தது போல் இருக்கிறது ராமன் மட்டுமா சீதையும் மலையில் உதிக்கிற பிரகாசத்துடன் தான் வருகிறாள் சீதையின் உடல் சிவந்த பொன் போன்ற ஒரு பூ கொம்பு புருவங்கள் இரு வில்கள் அவற்றுக்கு கீழே கண்களாக இரண்டு கயல் மீன்கள் முகம் ஒளி நிறைந்த சந்திரனை போல் இப்படிப்பட்ட சந்திரனுக்கு மத்தியில் ஒரு முல்லை அரும்பு மலர்ந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு புன்சிரிப்பு சீதையின் முகத்தில் முன்பொரு நாள் அலைகள் நிறைந்த பார்க்கடலில் தோன்றிய திருமகள் அவள் இப்பொழுது பூமியில் சீதையாக பிறந்திருக்கிறாள் தேர் மேல் ஏறி கிழக்கு திசையில் உள்ள மண்டபத்தில் வந்தாள் ராமனும் சீதையும் திருமண மேடையில் ஏறிவிட்டார்கள் அவனோ வெற்றியையும் பெருமையையும் உடைய வீரன் அவளோ அவனது அன்புக்கு உரியவள் இனிய துணையாக திகழும் அன்னம் இவர்கள் இருவரையும் மனக்கோலத்தில் பார்க்கும் பொழுது போகமும் யோகமும் ஒன்றாக சேர்ந்து வருவது போல் இருக்கிறது சக்கரவர்த்தி திருமகனாகிய ராமனுக்கு எதிரே வந்து நின்றான் ஜனக்கன் அவனுடைய தாமரை போன்ற கையில் குளிர்ந்த நல்ல நீரை வார்த்து இயம் சீதா மமசுதா இதோ என் மகள் சீதை மகனே நீ செல்லும் தர்ம நெறியில் இவள் உன்னுடன் துணையாக செல்வாள் கையை பிடித்து பெற்றுக்கொள்வாய் கற்பை காத்து மிக பாகியவதியாக உன் நிழலை போல் உன்னை பற்றி நிற்பாள் எப்பொழுதும் உன்னை விட்டு பிரிய மாட்டாள் கூறி ஜனக்கர் சீதையை ராமனிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு திருமணம் செய்து கொடுத்தான் பரம்பொருளாகிய திருமாலும் தாமரையில் வாழும் திருமகளையும் போல என் சிறந்த மகளாகிய சீதையுடன் நீ என்றென்றும் வாழ்வாயாக என்று ஆசீர்வதிக்க எங்கும் இனிய முழக்கங்கள் கேட்டன பேரிகைகளும் சங்குகளும் ஒலித்தன நான்கு வேதங்களும் மகிழ்ச்சியில் கூவின வானில் உள்ள தேவர்களெல்லாம் மகிழ்ந்து பூமாறி பொழிந்தார்கள் பலவிதமான நூல்களும் மகிழ்ந்து கூவின வண்டினங்கள் சத்தமிட்டன பெண்கள் பல்லாண்டு பாடுகிற சத்தம் எங்கும் கேட்டது கடலும் ஆரவாரம் செய்து மகிழ்ந்தது சீதையும் ராமனும் பழைய பார்க்கடல் காதலர்கள் அல்லவோ சீதா கல்யாண வைபோக
தொடர்ந்து கேட்க அடுத்த ஆடியோவில் சந்திப்போமா இன்னும் இது போன்ற பல கதைகள் கேட்க